chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Channel Hôm vừa rồi thì mình cũng đã có một hộp cho các bạn cái chiếc Oppo A76 này Và chiếc máy này thì đang chạy con chip tầng trung Snapdragon 680 Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi uh, thử cùng chơi game trên chiếc máy này Để xem với con chip 680 thì nó có đáp ứng cho bạn nhu cầu chơi game cơ bản hay không nhá Intro À, mình đang có đây một vài những cái tựa game khá là nổi bật trong thời gian gần đây Đó là Liên Quân Mobile này, PUBG Mobile, Genshin Impact và tựa game Call of Duty Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi những cái tựa game này để xem là cái chiếc máy này Khi mà chạy con chip 680 nó có thể đáp ứng cho các bạn nhu cầu chơi game hàng ngày hay không à, Mình sẽ thử cái tựa game đầu tiên là tựa game Liên Quân đi Đây thì mình đã vừa vào game rồi À, bây giờ mình sẽ chọn chế độ đấu thường Trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái setting của mình đã Đây, mình để là độ phân giải HD là siêu cao nhá Chất hình ảnh là cao nhất rồi Nghĩa là mình không thể kéo lên nữa Và đây chi tiết cũng sẽ là cao nhỉ Rồi, mình quay lại Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử chế độ đấu thường đi Rồi, cái giờ này mà các bạn chơi game khá là nhiều nhỉ mình sẽ thử tướng Violet Rồi thì vừa vào game đây Các bạn sẽ thấy nó sẽ hơi hơi bị khự khựng một chút Khi mà chúng ta vừa mới vào trận Và đây mình sẽ cho các bạn thấy là Ở đây thì như có vẻ là không tròn thật Đây cái thiết lập FPS mình cũng để là cao nhá Nghĩa là chúng ta sẽ có tốc độ khung hình là 60 FPS à, Nhà sản xuất mình phải dành lời khen cho Oppo Bởi vì hãng đã chấp nhận hy sinh cái độ phân giải của máy À, để mà tăng cái tần số quét của máy lên là 90Hz Cho nên là khi mà các bạn sử dụng hàng ngày nó rất là mượt Cái thao tác bút chạm chúng ta rất là mượt à, Nhưng mà trong game chúng ta vẫn sẽ chỉ đạt được tốc độ khung hình là 60fps mà thôi Chứ không có 90fps như kiểu là các bạn chơi game ở trên máy tính đâu Mình thấy có vẻ hơi lác lác một tí rồi Đấy thì mình Thấy có vẻ là trong cái giai đoạn đầu game này thì hiện tượng sụt FPS là không có Không có nha Cái việc sụt FPS thì có vẻ là nó sẽ xảy ra ở cái giai đoạn giữa game hoặc là giai đoạn cuối game Khi mà các bạn combat nhiều, nhiều hiệu ứng và đòi hỏi con chip nó phải xử lý nhiều hơn à, Hiện tại thì mình vẫn đang cố gắng chơi để xem đến cái giai đoạn cuối game này nó sẽ như thế nào Cái giai đoạn đầu game này thì các bạn hoàn toàn yên tâm là máy không hề bị sụt FPS một tí nào cả Và với một cái mức setting như thế này thì chúng ta Ôi dồi, mày nói quá Với một cái mức setting như này thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, chơi game bình thường nhá Một mức setting mà mình nghĩ là uh, khá là cao rồi trên chiếc máy này Và Bây giờ là phút thứ 6 rồi Thì uh, chuẩn bị sang phút thứ 7 rồi Thì uh, hiện tại mình cũng chưa gặp cái trường hợp nào gọi là sụt FPS cả Và với những cái trận uh, combat nhỏ ví dụ kiểu 2v2 thôi Thì có vẻ là chưa thấy sụt FPS Đây mình sẽ thử ở đây và mình sẽ zoom cái FPS lên cho các bạn thấy thì có vẻ như là không bị sụt FPS nhá đấy FPS hoàn toàn ổn định khi mà chúng ta combat tầm 3 đến 4 người trong một khung hình tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game PUBG Mobile mình sẽ tắt cái này đi chấp nhận mất uy tín để mà test game được các bạn Thật ra thì mình cũng trước khi mà mình quay video này mình cũng đã có chơi thử cái tựa game PUBG rồi Và với PUBG thì mình nghĩ là nó không cần phải tính đến cái đoạn combat hay gì cả Mà các bạn chỉ quan tâm là khi mà các bạn vào chơi trong trận ấy nó có mượt hay không mà thôi Đây thì mình sẽ vào cho các bạn xem phần cài đặt của mình Thì mình đã để là mượt này và cái mức tốc độ khung hình là cao bởi vì mình muốn chơi game nó cảm thấy mượt mà hơn thì các bạn bắt buộc phải setting cái này lên để nó đẩy FPS lên là 60 à, Khi mà mình có để đồ họa là cao hơn ở mức cân bằng ấy thì chúng ta chỉ có cái mức FPS là trung bình mà thôi Đấy, đây là cái cấu hình setting yêu cầu của game rồi cho nên là cái phần cứng của chúng ta ấy thì nó chỉ được ở mức tầm trung mà thôi Nghĩa là chip Snapdragon 680 chỉ đáp ứng cho các bạn ở cái mức setting này được thì các bạn phải chấp nhận cái điều đấy Và mình sẽ vào xem là chúng ta chơi game như thế nào nhá Thì bây giờ mình đang thử vào game rồi Các bạn thấy đây Cái tốc độ khung hình này mình nghĩ là nó chỉ rơi vào khoảng tầm Ba mấy thôi nó Thật ra là nó cũng gọi là chơi được Các bạn sẽ gọi là chơi được 
chơi bằng PUBG ở trên chiếc máy này chứ không gọi là chơi được mượt quá đâu. Đó, cái FPS dao động trong khoảng từ 30 cho đến 40 mà thôi, không thể nào lên 60 được. Mình nhìn cái này thì không thể nào lên đến 60 được rồi. Mấy ông này chấm linh ta anh tinh này, chấm mỗi người một chấm không biết tôi nhảy cái kiểu gì. Đấy, mình sẽ thử chúc xuống. Khi mà các bạn ở trong cái giai đoạn nhảy dù này thì các bạn vuốt map như này xem nó có mượt hay không này. Thì ở đây là mình thấy tương đối là ổn. Đợi cái lúc đáp xuống ấy để xem nó có giật hay không. Đó, thì cái hiện tượng bị khựng khi mà chúng ta đáp rất là không có. Bót 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 bót. Bắn khẩu lục côn đều quá Đấy nhưng mà nói chung là khi mà mình uh, Chơi như này thì cái FPS nó chỉ ở ngưỡng gọi là chơi được nhá Nếu như các bạn uh, Có thể chấp nhận được ở cái mức đồ họa như thế này Và mức FPS như này đối với PUBG Mobile thì các bạn uh, Có thể chơi được cái tựa game như này Bản thân mình thì uh, mình chỉ thích chơi game nó nhìn trông nó đẹp thôi Nên là những cái dạng mà phải setting cấu hình nó thấp như này thì mình không chơi được nhìn lâu nữa mình sẽ bị đau mắt đó và ví dụ cho các bạn đó là về tự game PUBG Mobile bây giờ chúng ta sẽ test thêm một cái tự game nó nặng đô hơn đi đó chính là Genshin Impact đây là một cái tự game mà mình thấy là ngay cả những cái chiếc máy mà có cấu hình nó gọi là mạnh nhất hiện tại bây giờ ấy như ví dụ như là con S22 hiện tại đang chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 thì nó cũng phải nói là không thể nào mà mượt mượt đét được đâu bởi vì cái game này nó rất là nặng và khi mà mình setting một cái cái mức độ gọi là chơi được ấy, thì trông nó rất là khó chịu các bạn thấy thấy hiện tượng răng cưa xuất hiện và thêm nữa là nếu như mà và cái điều đấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của chúng ta khi mà chúng ta chơi game à, Mình cũng đã có tay mình hiện tại thì đang đặt lên cái phần sau của chiếc máy này, cái phần gần camera ấy Thì nó hoàn toàn nó không nóng lên một tí nào cả Nó chỉ ấm rất là nhẹ thôi Có thể đây là một con chip nó có khả năng tản nhiệt tốt hoặc là do cái chiếc máy này ở Cái mặt lưng này nó được làm từ nhựa cho nên phần các bạn sẽ cảm thấy cái nhiệt độ nó nó, nó mát hơn so với bình thường so với những chiếc cái máy mà nó được làm từ kính đây các bạn có thể thấy là chắc chắn là các bạn nhìn rõ ở ngay ở trên màn hình đây thực sự là rất là giật cái mức fps như này thì mình nghĩ nó chỉ rơi vào loanh quanh ngưỡng tầm 15 cho đến 25 mươi lăm hai mươi gì đó thôi chém thử nha Đó Cái mức FPS này thì chắc chắn là nó rơi, rơi vào xuống dưới ngưỡng 24 rồi Và nó chỉ rơi vào khoảng 15 đến 16 thì đó thôi Mình nghĩ như vậy Hoặc 20 gì đấy thôi Nhưng mà cũng phải thông cảm cho chiếc máy này Vì cái tự game Genshin Impact nó rất là nặng Và mình sẽ cho các bạn xem cái phần cài đặt đồ họa của mình ở đây Ở bấm nhầm rồi Thật sự mình cũng không chơi tự game này đây, cái phần thiết lập ở đây Các bạn có thể thấy là cái phần hình ảnh nhá Mình để ở đây là cao nhất Đấy, cực cao nhá Nhưng để là cực cao Mặc định của nó thì là thấp Đấy Thì các bạn có thể thấy đây Khi mà mình để thấp thì cái FPS nó tăng lên được một chút Tuy nhiên thì các bạn thấy là Tuy nhiên thì có thể thấy là cái răng cơ nó xuất hiện rất là nhiều Đồng thời là cái việc giảm đồ họa này thì mình thấy là Những cái chi tiết, những cái cảnh vật ở trong game trông nó xấu đi một cách thậm tệ Cho nên là nếu như mà ai đang có ý định mà chơi cái tự game này Thì chắc chắn là các bạn phải sắm một con máy nó đắt tiền hơn Chứ không phải là cái chiếc Oppo A76 này rồi Còn khi mà mình setting lên ngưỡng gọi là ngưỡng Gọi là mắc công đấy Nên là chúng ta sẽ tinh lên cái ngưỡng gọi là đẹp nhất thì mình thấy là nhìn thì đẹp thật nhưng mà chắc chắn là cái FPS nó sẽ bị sụt giảm một cách thậm tệ đây ở đây còn cái chế độ motion blur 
khi mà chơi game máy tính thì nó có kiểu này đây bạn thấy không cảnh vật nó di chuyển kiểu một mượt như này này thì fps nó bị sụt rất là nhiều ảnh hưởng đến cái quá trình chơi game của các bạn cho nên là đó các bạn phải hy sinh thôi con chip snapdragon 680 mình nghĩ làm được như thế này đã là rất là tốt rồi và cuối cùng thì mình sẽ đến với cái tự game Call of Duty Đây là một tự game mình nghĩ là không nặng cho lắm đâu Một tự game bắn súng tối ưu cấu hình rất là tốt Hình ảnh đây thì mình đang để chất lượng hình ảnh đây là trung bình Mình sẽ thử kéo nó lên cái rất cao thôi nhá Số khung hình dây mình sẽ để là cao luôn Ok Mình sẽ quay ra và chơi thử một trận Có vẻ như là loát đang bị gọi là đứng hình luôn rồi không thấy cái thanh loát đinh đâu rồi <cười> Mình chạy à, Lên rồi Cuối cùng mới lên Mình để cái ngưỡng setting là rất cao thì máy vẫn hoàn toàn chơi rất là mượt Thực sự nhảy ra ngoài ngay là bắn nhau trong này Ô, Phải thế, phải thế Đấy các bạn có thể thấy không Chơi rất là mượt luôn những cái tự game bắn súng kiểu này nếu như các bạn nó bị sụt FPS một chút thôi là các bạn cũng cảm thấy khó chịu rồi Ăn nhau vài mili giây thôi mà khựng một cái là chết Mình cài nút ở đây mình mới mình chưa cài được vị trí của nút cho nên bấm nó cảm giác nó không quen tay cho lắm Đồng quá đồng quá đồng quá Đó Hoàn toàn các bạn có thể chơi mượt mà tự game Call of Duty này trên chiếc Oppo A76 với cái mức setting là tối đa nhá Còn nếu như mình nghĩ là các bạn chấp nhận ở cái mức setting gọi là trung bình một chút thôi hoặc là gọi là cao đi thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể là để thay đổi sẽ có hiệu lực ở những trận tiếp theo thì mình phải đợi trận tiếp theo mình mới có thể cài đặt được nhưng mà nếu như các bạn chấp nhận ở giảm cái hình ảnh xuống nó hơi nó hơi mất thiếu mất cái chi tiết một chút đấy nhưng mà nó bù lại nó sẽ mượt mà hơn thì các bạn hãy mượt mà và nó ổn định hơn chứ nó không phải là nó cao khóa 60 fps đâu thì mình hoàn thì mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này để mà chơi cái tự game Call of Duty một sự lựa chọn là mình thấy khá là kinh tế hoặc có thể là do cái tự game này nó tối ưu tốt và vừa rồi thì mình cũng đã có chơi một vài cái tự game cho các bạn để các bạn tham khảo à, trong tầm giá này thì các bạn có lựa chọn chiếc Oppo A76 để chơi game hay không hãy để lại ý kiến cá nhân phía bên dưới và đừng quên là bấm vào link của sản phẩm ngay dưới phần mô tả thôi các bạn sẽ được mua sản phẩm này với mức giá tốt nhất tại Hoàng Hà Wai cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo peace